Hello dear students in this lecture we will talk about transport in main aaj ke lecture mein hum transport in main discuss karenge aur dear students aaj ke lecture mein hum start karte hain definition se cardiovascular system what are the parts of cardiovascular system in main it is blood circulatory system it consists of arteries veins capillaries and circulatory fluid known as blood और आज के लेक्चर में हम ब्लड और ब्लड की कंपोजिशन को पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम शोइंग कार्डियो वस्क्यूलर सिस्टम इन ह्यूमन बींग यहाँ पे आपको पंपिंग डिवाइस हर्ट नजर आ रहा है और डियर स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर ब्लड का शो किया गया है आर्टरीज में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है ऑल द आर्टरीज केरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पलमोनरी आर्टरीज और ये जो ब्लू वेसल्स आपको नजर आ रही हैं डियर स्टूडेंट ये वेन्स हैं सो ऑल द वेन्स केरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पलमोनरी वेन्स इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे जब हम आर्टरीज और वेन्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड डी स्टूडेंट ब्लड इज क्लासिफाइड एज रेड कनेक्टिव टिश्यू दो रीजन है जिसकी वजह से ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है पहला रीजन ये है कि ब्लड सर्व टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन विथ ईच अदर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो डिफरेंट आर्गन्स को कनेक्ट करता है तो इस वजह से भी इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है और डी स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर हम एम्ब्रॉनिक ओरिजन की बात करें तो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से डेवलप होते हैं और ब्लड की ओरिजन भी मीजोडर्मल है जिसकी वजह से हम इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं एंड ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स एक ब्लड का हो जाएगा लिविंग पार्ट जिसको आप और हम कहेंगे ब्लड सेल और दूसरा हो जाएगा नॉन लिविंग पार्ट जिसको आप और हम कहेंगे प्लाज्मा सो डी स्टूडेंट नॉन लिविंग पार्ट इज द प्लाज्मा एंड लिविंग पार्ट इज द ब्लड सेल्स हम ब्लड की कंपोजिशन को बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हम एक ब्लड का सैंपल लेंगे और उसमें ब्लड के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर देंगे ठीक है डी स्टूडेंट स्पिन कर देंगे और फिर उसके बाद स्टेज ट्यूब में हमें कुछ लेयर्स नजर आएंगे सबसे ऊपर वाला लेयर प्लाज्मा का सबसे नीचे वाला लेयर रेड ब्लड सेल्स का और बीच में जो लेयर होगा वो व्हाइट ब्लड सेल और प्रेटिलेट्स का सो डी स्टूडेंट्स वेन अ ह्यूमन ब्लड सैंपल इज स्पन इन अ टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूज इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज इट सेपरेट इन लेयर तो सबसे ऊपर वाला लेयर आपको डी स्टूडेंट कौन सा नजर आ रहा है प्लाज्मा द अपर लेयर ऑफ येलो लिक्विड इज कॉल प्लाज्मा जो कि हमारी ब्लड का नॉन लिविंग पोर्शन है और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होता है और डी एस नीचे आपको ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटीलेट्स आर बी सीज इन ब्लड सेल्स को फार्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है फार्म्ड एलिमेंट्स सो व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटीलेट्स मिडल लेयर ऑफ डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटीलेट्स और सबसे जो लोअर लेयर होगा वो आरबीसीज का होगा द लोअर लेयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड डियर स्टूडेंट्स द आइडियल पीएच फॉर ह्यूमन ब्लड इज 7.4 पॉइंट फोर डी स्टूडेंट जब हमने टेस्ट ट्यूब में ब्लड के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें एक येलो कलर का लिक्विड मिलेगा नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड नॉन इज प्लाज्मा प्लाज्मा का कितना परसेंटेज होता है डी स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेक्स अप 55% फाइव ऑफ आवर ब्लड ठीक है और ये जो ब्लड सेल्स हैं वो कितना 45% तो अब ये सुन ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स मेक्स अप 44% फोर ऑफ आवर ब्लड और वाइट ब्लड सेल और प्लेटीलेट्स दोनों को मिला करके एक परसेंट कहा जाता है तो डी स्टूडेंट्स ये 44% हो गया रेड ब्लड सेल्स का एक परसेंट हो गया वाइट ब्लड सेल और प्लेटीलेट्स का तो 45% हमारी ब्लड का बनाते हैं ब्लड सेल्स जिसमें तीनों आ गए रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटीलेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा से ब्लड प्लाज्मा इज अ येलो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड सेल अब हम आते हैं प्लाज्मा का येलो कलर क्यों होता है वाई इट इज येलो इन कलर डी स्टूडेंट ब्लड प्लाज्मा इज येलो इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ येलो पिगमेंट कॉल बिलीरुबिन क्या होता है कि डी स्टूडेंट्स जब आरबीसीज ब्रेक होते हैं तो उनके अंदर हेमोग्लोबिन भी ब्रेक होता है एजिड फॉल्टी आरबीसीज को ब्रेक कर दिया जाता है तो हेमोग्लोबिन के 
ब्रेकडाउन से एक येलो पिगमेंट बनता है बिलीरुबिन जब उसको प्लाज्मा में रिलीज कर दिया जाता है तो प्लाज्मा का कलर येलो हो जाता है और ये सूरत अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें प्लाज्मा मेकअप 55 परसेंट ऑफ अवर ब्लड तो प्लाज्मा में 90 परसेंट वाटर होता है और 10 परसेंट डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं तो आप पूछोगे कौन से डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं हमारी ब्लड प्लाज्मा में साल्ट न्यूट्रिय लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स हारमोन्स प्रोटीन्स वेस्ट लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सब हमारी ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं मगर ये स्टूडेंट तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे टेक्स बुक में डिस्कस किए गए हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में होते हैं तो इन प्रोटीन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है तीन इंपॉर्टेंट मेन टाइप्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं पहला डी स्टूडेंट से फिब्रीनोजिन ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फार्मिंग ब्लड क्लॉट्स इन अवर बॉडी जब कटा जाता है इंजरी हो जाती है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्लॉट्स बना दिए जाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल है फिब्रीनोजिन का तो डी स्टूडेंट ये हमारे प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है दूसरी अल्ब्यूमिन डी स्टूडेंट अल्ब्यूमिन हमारे ब्लड का आसमोटिक प्रेशर मेंटेन करता है Albumin helps to maintain the osmotic pressure of the blood. जहां पर भी डी स्टूडेंट आप आसमोस का वर्ड पढ़े इट इज रिलेटेड टू द वाटर तो आसमोटिक प्रेशर के माने हैं कि ये अल्ब्यूमिन हमारे ब्लड का आसमोटिक प्रेशर इस तरह मेंटेन करेगा कि हमारे ब्लड के वॉल्यूम में कितना पानी रहना चाहिए कितना पानी रहेगा तो इसको कहते हैं आसमोटिक प्रेशर और आसमोटिक प्रेशर को अल्ब्यूमिन मेंटेन करता है और तीसरा डी स्टूडेंट से ग्लोब्यूलिन्स ग्लोब्यूलेंस स्फेरिकल राउंड प्रोटीन्स होते हैं इनके तीन टाइप्स होते हैं हमारी ब्लड uh, प्लाज्मा में ग्लोब्यूलेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डी एस ये जो होते हैं ना अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलेंस ये हमारी ब्लड में लिपिड्स और फेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स और ये जो गामा ग्लोब्यूलेंस हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव डिफेंसिव प्रोटीन से सो एंटीबॉडीज आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन दे आर गोमा ग्लोब्यूलेंस एंड आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनो ग्लोब्यूलेंस तो तीन प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं फिब्रीनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है अल्ब्यूमिन ये हमारे ब्लड का आस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ग्लोब्यूलिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है गामा ग्लोब्यूलिन जो कि एंटीबॉडीज हैं हमारे डिफेंसिव प्रोटीन हैं अब हम आते हैं लिविंग पार्ट की तरफ ब्लड के लिविंग पार्ट को ब्लड सेल्स कहा जाता है और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को डी स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एराथ्रोसाइड्स अगर हम आर के शेप की बात करें तो डी स्टूडेंट साइड व्यू से भी आप इनको देख लें टॉप व्यू से भी देख लें टॉप व्यू से आपको ऐसे डिस्क लाइक राउंडेड नजर आएंगे डी स्टूडेंट्स साइड व्यू से हमें आर बी सीज नजर आएंगे देखे किस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले से में कौन नजर आएगी फिर ये नीचे वाले से मैं आपको दोबारा से कॉन्केविटी नजर आ रही है तो यहां से भी आपको एक कॉन्केविटी नजर आ रही है और यहां से भी आपको कॉन्केविटी नजर आ रही है जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये साइड व्यू से हमें बाय कॉन्केव नजर आएंगे तो डी स्टूडेंट्स अगर हम शेप की बात करें द मेच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर राउंड अगर हम टॉप व्यू से देखें तो राउंड और अगर हम साइड व्यू से देखें तो बाय कॉन्केव इन शेप डियर स्टूडेंट्स वाई डज आर बी सीज लूज न्यूक्लियस अगर हम आर बी सीज के इमेच्योर स्टेज की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस होता है मगर मेच्योर स्टेज में न्यूक्लियस को लूज कर दिया जाता है ताकि हमारे रेड ब्लड सेल्स ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को अक्यूमुलेट कर सकें डियर स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल साइटोप्लाजम कंटेनिंग हेमोग्लोबिन बायकॉन के डिस्क विथ नो न्यूक्लियस मगर याद रखिएगा ये हम मेच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं Mature RBCs are unnucleated cells. A means without, without nucleus. Mature red blood cells do not possess nucleus. But why? And they also lack like other organelles like mitochondria, like Golgi apparatus, like uh, endoplasmic reticulum. Dear students, in order to accommodate greater amount of hemoglobin, our mature RBCs lack nucleus. Just की वजह से mature RBCs में nucleus नहीं मिलता. Where are red blood cells formed? Dear students, red blood cells are formed in red bone marrow of the bone. Dear students, bone marrow hemopoietic tissue है, blood forming tissue है. 
अगर हम बोन मेरो की बात करें तो हमारे बोन्स के अंदर एक होता है रेड बोन मेरो और दूसरा होता है येलो बोन मेरो आज हम दोनों का फंक्शन क्लियर कर देंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मेरो इन अवर इन द केबिटीज ऑफ अवर बोन रेड बोन मेरो इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटीलेट्स तो बोन मेरो तीनों सेल्स बनाता है आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटीलेट्स वाइल द येलो बोन मेरो इज इंपॉर्टेंट फॉर फेट स्टोरेज तो डी स्टूडेंट ये येलो बोन मेरो फेट को स्टोर करता है और रेड बोन मेरो हमारे ब्लड के सेल्स बनाता है वॉट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मेरो हेमोपोटिक टिश्यू ब्लड फार्मिंग टिश्यू एंड आर बिलीव टू हैन हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज क्या होता है कि डी स्टूडेंट्स मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता ऑर्गेनिज भी नहीं होता तो इनकी रिसाइकलिंग बहुत जरूरी होती है तो वन ट्वेंटी डेज के बाद एज एड फॉल्टी आरबीसी को ब्रेक कर दिया जाता है इसको कहते हैं हेमोलाइसिस अब हम आते हैं डी स्टूडेंट्स आरबीसी के फंक्शन की तरफ रेथ्रोसाइड के फंक्शन की तरफ आप इस डायग्राम को देखें डी स्टूडेंट्स तो हमारे आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को पिकअप करते हैं और डिफरेंट सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपरली लेवल पे एक्सचेंज होता है फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मेड कर दिया जाता है उसको लंग्स तक ये लेके जाते हैं तो so, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द पेरिफेरल टिश्यूज ठीक है तो आरबीसी को ऑक्सीजन मिलेगा लंग्स से और उसको वो बॉडी के पेरीफेरल टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आरबीसी आल्सो कलेक्ट जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज एंड रिटर्न इट बैक टू द लंग्स फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी जो कि आपको यहां पे नजर आएगा तो ऑक्सीजन पिकअप करेंगे पेरिफेरल टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेरिफेरल टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करेंगे लंग्स को वापस कर देंगे और लंग्स वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगा अब हम आते हैं डी स्टूडेंट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की तरफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल ल्यूकोसाइड दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम ये स्टूडेंट हमारे डिफेंस सिस्टम को जो कि फाइट करता है हमारा इम्यून सिस्टम वायरसेस से बैक्टीरिया से उसके मेन कंपोनेंट हैं दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एज वेल एज फॉरेन इन्वेडर्स डी स्टूडेंट वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूक्लियटेड सेल्स इनमें न्यूक्लियस हमें मिलेगा वेर आर डब्ल्यू आर फॉर्म ल्यूकोसाइट अराइज फ्रॉम द हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स इन बोन मेरो बोन मेरो में स्टेम सेल्स होते हैं डब्ल्यू के उनसे व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिंथ टेक्स बुक बोर्ड ऑफ बायोलॉजी व्हाइट ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम विद इन ट्वेंटी आवर्स टू थर्टी आवर्स डी सुन हम अपने टेक्स बुक की बात करें तो लाइफ स्पेन डब्ल्यू का बहुत शॉर्ट होता है ट्वेंटी आवर्स टू थर्टी आवर्स ये मैंने इस वजह से भी रेफरेंस दिया सिंह टेक्स बुक बोर्ड का क्योंकि आप जब दूसरे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा तो डिफरेंट बुक्स में आपको डब्ल्यू का जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंट मिलेगा हम अपने टेक्स बुक की बात करें तो उसमें ट्वेंटी टू थर्टी आवर्स लिखा गया है डी स्टूडेंट्स व्हाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप होते हैं एक ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट देखें अग्रेन्यूलोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स दैट हैव नो ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म अब आप यहां पे देखें तो ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगा और ये हमारा एक व्हाइट ब्लड सेल है जिसमें लिखा गया है क्लियर साइटोप्लाज्म ठीक है न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो गया और साइटोप्लाज्म क्लियर है इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते जिसकी वजह से कहते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ए मीन्स विदाउट मगर हमारे पास हमारे ब्लड में कुछ ऐसे बी डब्ल्यू होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स हमें मिलेंगे सो ग्रेन्यूलोसाइट्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स अब देखें डी स्टूडेंट्स यहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगा नीचे साइटोप्लाज्म नजर आएगा और उसमें आपको ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे जिसकी वजह से हम इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं तो डी स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि ये ग्रेन्यूल्स किस चीज के बने हुए होते हैं ठीक है ये जो ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं आप क्वेश्चन पूछोगे कि ये ग्रेन्यूल्स क्या है किस चीज के बने हुए होते हैं दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन न्यूमरस प्रोटीन That are responsible for helping the immune system to fight of viruses and bacteria. तो डी स्टूडेंट ये ग्रेन्यूल्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो कि हमारे डब्ल्यू बी सी को हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए ताकि हमारे वाइट ब्लड सेल्स वायरसेज से बैक्टीरिया से और अदर माइक्रोब से फाइट कर सकें हम स्टार्ट करते हैं डी स्टूडेंट ग्रेन्यूलोसाइट से उनके तीन टाइप्स हैं न्यूट्रोफिल्स इोजिनोफिल्स और बेजोफिल्स अगर हम एग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें तो उसके दो टाइप्स हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स से 
Deacinous neutrophils, basophils and eosinophils are granulocytes. Lekin sab se pehle hum function discuss karenge neutrophils ka. What is function of neutrophils? The primary function of neutrophils is phagocytosis, eating of bacteria, the ingestion and destruction of microscopic organisms and other foreign particles. Agar hum basophils ke function ki baat karein. Dear students, the granules, jahan pe aapko granules nazar aayenge, the granules of basophils contain heparin and histamine. Do important granules hume milenge basophils mein. Ek heparin ke granules aur dousre histamine ke. Dear student, heparin aisa chemical hai, jo humare blood vessels ke andar blood ko clot hone nahi deta. Agar humari blood ke andar, blood vessels ke andar blood clot ho jaye, to heart attack ho sakta hai, stroke ho sakta hai. Heparin is anticoagulant, which blood ko clot karne nahi dega. Decreases the clotting ability of the blood and help prevent harmful clots from forming inside the blood vessels. So, basophils mein, jo heparin ke granules paaye jate hain, wo bhot important hain, kyunki wo humari blood vessels ke andar blood ko clot hone nahi dete. Aur dear students, aapne padha hoga, ki jab infection hota hai, to local site pe inflammation hota hai, Inflammation histamine ke molecules produce karte hain. Histamine is a biological substance that is produced as a part of local uh, immunity, local immune response to cause inflammation. To histamine inflammation ko promote karte hain. Agar hum eosinophils ke function ki baat karein. Dear students, like neutrophils, eosinophils function in phagocytosis. Phagocytosis of microbes. Ab hum aate hain agranulocytes ki taraf. Monocytes and lymphocytes are agranulocytes. सबसे पहले डी एस सुन आपको पिक्चर नजर आ रहा है मोनोसाइट्स का इसका फंक्शन पढ़ेंगे मोनोसाइट्स फंक्शन इज फेगोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करते हैं माइक्रोब्स की एंड डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस डी एस स्टूडेंट्स ये लॉन्ग लिव्ड मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं यहां पे आपको एक एनिमेशन नजर आ रहा है मैक्रोफेज का डी देखिए डी एस स्टूडेंट्स मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं पैथोजेंस की ठीक है उनको किल करते हैं फेगोसाइटोसिस से इंटरेस्टिंग कि ये सिर्फ उनको किल नहीं करते देखें एंटीजन के फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे White blood cells, macrophages के plasma membrane के surface पे specialized proteins होते हैं, जिस पे ये antigens के fragments को display कर देते हैं, दूसरे cells को present कर देते हैं, जिसकी वजह से macrophages को antigen presenting cells भी कहा जाता है, और दूसरे type की तरफ आते हैं, dear student, lymphocytes, lymphocytes are involved in immune response, और इनको further divide कर दिया गया है, दो types में T lymphocytes और B lymphocyte, B lymphocytes, dear students, produce करते हैं antibody के molecules, antibodies और the proteins released against antigens. और T lymphocytes क्या करते हैं, dear students? T lymphocytes are involved in direct killing of infected host cells and activating other immune cells. और ऐसे T cells जो other immune cells को activate करते हैं, उनको helper T cell कहा जाता है. और जो direct killing करते हैं इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स की डियर स्टूडेंट्स उनको नेचुरल किलर टी सेल्स भी कहा जाता है प्लेटिलेट्स की तरफ आते हैं प्लेटिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स डियर स्टूडेंट्स प्लेटिलेट्स आर नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल एलिमेंट्स हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ बोन मैरो मेगा कैरियोसाइट्स डियर स्टूडेंट्स आपके और हमारे बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं इनिशियल स्टेज पे और उनको ब्रेक कर दिया जाता है प्लेटिलेट्स में आप यहां पे देखें हमारे मेगा कैरियोसाइट से एक एक्सटेंशन बन रहा है और इस एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है प्लेटिलेट प्रीकर्सर तो ये यहां से ब्रेक होते जाएंगे प्लेटिलेट्स बनते जाएंगे तो प्लेटिलेट्स आप ऐसा समझें कि मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है और उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटिलेट्स रेंजेस बिटवीन एट टू ट्वेल्व डेज और सबसे लास्ट में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे कट आ जाता है ब्लीडिंग होता है तो फिर ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है क्लॉटिंग के थ्रू प्लेटिलेट्स ये काम करते हैं प्लेटिलेट्स फ्रेगमेंट्स फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप और प्रीवेंटिंग ब्लड तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ब्लड की कंपोजिशन को डिस्कस किया थैंक यू डियर स्टूडेंट्स